आलोचना कमेटी रिपोर्ट घूर्णिझड़े जुक्तराष्ट्रे दक्षिण पूर्वांचल मृत संख्या दुश छड़िए सत राज्य जरूर अवस्था जारी तत्वधक सरकार तीन मास समय सीमार मध्य जतियों निवाचन करा सम्भव है मन कर निवाचन कमिशन एज हालनागद भोटर तलिका सह कमिशन सब रकम प्रस्तुति थकान प्रधान निवाचन कमिशनर ड ए टी एम शमसुल हुदा सकाले निवाचन कमिशन सचिवालय कथा विस्तारित हुमायन चिस्तर रिपोर्टे तीन मास मध्य तत्वधायक सरकार निवाचन करते नी नाना आलोचना और प्रस्ताव विषय प्रधान निवाचन कमिशनर के प्रश्न निवाचन कमिशन जब क्य कर जतियों निवाचन सब रकम प्रस्तुति कमिशन थे तई देशे को अस्वािक परिस्थिति तैरी ना हम तत्वधायक सरकार तीन मास मे मध्य निवाचन सम्भव निर्वाचन करारान दरकार शुद्ध मुद्रण जाणीय सम्भवना यूनियन परिषद निवाचन निर्वाचन आचरण विधिमाल प्रकार लंघन हम मेजिस्ट्रेट दे तात्णिक भाव विचार कर क्षमता देना हमें प्रधान निर्वाचन कमिशनर जेखने चोखर सामने जेटा अन्या पावा जाए लम्बा विचार मध्य नहीं सामारिक ट्रायल से एक्सिक्यूटिव मेजिस्ट्रेट ही हक और जुडिसियल मेजिस्ट्रेट और भोलाते जे रखम ता कर हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री केस तीन बचर थे छयस पर्त जेल कर जरिमाना दिए एक पजिटिव इम्पैक्ट हो लाइने पास करते एर आगे नरसिंदी जिलार पौरसभा निवाचने दायित्व पालन करते जाय सड़क दुर्घटन निहत दस पुलिस सदस्य परिवार के पंचाश हजार टाक आर्थिक सहायतार चेक तुले दें प्रधान निवाचन कमिशनर हुमायून चिस्ती एटीएन बांगला ढाका एदि नब्बे दिन मध्य तत्वधायक सरकार ना पाल पूर्ववर्ती सरकार अधीन निवाचन प्रस्ताव तत्वधायक सरकार व्यवस्था के वितर्कित और अनिश्चयतार मध्य फेरा देवे मन करें बिोधी दल सह विशिष्टजन एटीएन बांगलार साथ आलापकाले निवाचन कमिशन के शक्तिशाली कर पशाशी राजनैतिक दलगुल मानसिकता परिवर्तन तागिद दें रिपोर्ट कर अतीत तिक्त अभिज्ञता उल्लेख कर आवामी लीग एधर प्रस्ताव दिल विएनपि नेतृबृंद सह विशिष्ट जने मन करें तत्वधायक सरकार व्यर्थत आगे सरकार अधीन निवाचन विद्यमान तत्वधायक सरकार पद्धतर सांघर्षिकत तत्वधायक सरकार छाड़ा एर आगे जतगुली तत्वधायक सरकार छा अत्य साफल नब्बे दिन मध्य निवाचनगुली संघटित कर समयसीमा बेधे देवा खुबी जुक्तिसंगत को कारण तत्वधायक सरकार नब्बे दिन मध्य निवाचन करते नारे तक आब पूर्वर्ती सरकार निवाचन परिचालना करस्पर बिरोधी नब्बे दिन मध्य इलेक्शन क्षति ना पार कथा रखे क्यों यू मस्ट डु इट यू उल नट थिंक इन अल्टरनेटिव वे टू मेक ए रूट फर आनकस्टिट्यूशनल पावर टू कम टू पावर जो समय सीमार जमे मानुष तक समर्थन दिए मैंडेट दिए देश परिचालना कर तरह तो विदाय नबें और तक तत्वधायक सरकार आसें तो आर को भित क्षमता नीबें तो अनवाचित सरकार हो गल तत्वधायक सरकार प्रधान हिसाब से सबक प्रधान विचारपतर विकल्प हिसाब से सरकार और बिोधी दल पक्ष पांच जन को नाम प्रस्ताव सूझ नतून द्वंद सृष्टि कर मन करें अने तब विएनपि नेता व्यारिस्टर रफिक बचार विभाग के राजनीतर बहरे रखते प्रयोजन राजनीतिक संस्कृति पांच जन पांच जन दस जन आपने सरकार परिचालना कर नियमतान्रिक भाव क्या करते देवे 
তারা মনে করেন নির্বাচন নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করতে সবচেয়ে বেশি দরকার নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা সংসদে সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করবে বলেও মনে করেন তারা মইনুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে গণমাধ্যমের সম্পাদক সহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত ও পরামর্শ শুনবে বিশেষ কমিটি এজন্য আগামী তেসরা ও চৌঠা মে দিন ঠিক হয়েছে বিশেষ কমিটির কো চেয়ারম্যান সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সংসদ ভবনের মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান সুরঞ্জিত আরও জানান সংসদে প্রতিনিধি তো না থাকলেও পুরনো রাজনৈতিক দল এই বিবেচনায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সিপিবি সংবিধান সংশোধনে তাদের প্রস্তাব লিখিত আকারে দিলে কমিটি তা বিবেচনায় নেবে পদ্মা সেতু প্রকল্পে সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা দিতে বাংলাদেশের সাথে আনুষ্ঠানিক ঋণ চুক্তি করেছে বিশ্বব্যাংক সংস্থাটির এ যাবৎকালের এটাই সবচেয়ে বড় ঋণ পদ্মা নদীর উপর ভাসমান এক ফেরিতে দুপুরে এই চুক্তি করেন বিশ্বব্যাংক ও সরকারের কর্মকর্তারা ছিলেন তিন মন্ত্রী ও ঢাকা সফররত বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কুঞ্জু আইবেলা প্রকল্প দুর্নীতিমুক্ত না হলে অর্থ সহায়তা প্রত্যাহার হতে পারে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি বিশ্বজিৎ রানা ছবিতে পদ্মা তীর থেকে ফিরে আরও জানাচ্ছেন কেরামতুল্লা বিপ্লব এই মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রকল্প পদ্মা সেতু ছয় দশমিক পনেরো কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু তৈরিতে খরচ ধারা হয়েছে প্রায় একুশ হাজার কোটি টাকা এর সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা দশমিক পঁচাত্তর শতাংশ সুদে ঋণ দেবে বিশ্বব্যাংক তাই সংস্থাটির প্রধান কর্মকর্তাকে রাজকীয় আয়োজনেই বরণ করা হল পদ্মা তীরে প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টারে চড়ে তিনি যান কুমারভুক গ্রামে মুন্সীগঞ্জের লৌহজং থানার এই গ্রামটিতেই হচ্ছে সেতু এলাকা থেকে উচ্ছেদ করা মানুষের পুনর্বাসন তাও ঘুরে ফিরে দেখেন বিশ্বব্যাংকের শীর্ষ এই কর্মকর্তা পদ্মা সেতু তৈরির বিশেষ এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল নদীপক্ষে রাখা ফেরিতে অর্থমন্ত্রী যোগাযোগ মন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টা ও সদেরেক অতিথি হাজির হন সেখানে সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে চুক্তিটিও সই হয় এখানে বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন পদ্মা সেতু শুধু বাংলাদেশ নয় আগামী দশকে এশিয়ার যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হবে পদ্মা সেতু তৈরিতে শতভাগ স্বচ্ছতা বজায় রাখা হবে বলেও বিশ্বব্যাংক প্রধানকে আশ্বাস দেন মন্ত্রীরা বিশ্বব্যাংকের হিসেবেই বাস্তবায়ন হলে অবকাঠামোর দিক থেকে বিতল এ সেতু হবে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সেতু যোগাযোগের কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষজন উন্নয়ন শোষণ বঞ্চনার শিকার এমনটা অভিযোগ দীর্ঘদিন থেকেই পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন হলে সেই অভাব অভিযোগ কিংবা বঞ্চনার অনেকটাই শেষ হবে এমনটাও মনে করছেন তারা আর যে কথাগুলোই বাংলাদেশ সফররত বিশ্বব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলেছেন এখানকার মানুষজনকে তাই প্রত্যাশা করা হচ্ছে এ সরকারের মেয়াদে পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন হলে এই অঞ্চল একটি উন্নয়নের নতুন স্রোতাধারায় গিয়ে মিশবে কেমতুল্লা বিপ্লব এটিএন বাংলা পদ্মা নদী মাওয়া ভিজিএফ ভিজিডির সুবিধাভোগী বাছাইয়ে স্বজন প্রীতি ও স্বচ্ছতার অভাবেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না বলে মনে করে গবেষক বিশ্লেষক এবং সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে আগামী বাজেটে নীতিমালা বদলের সুপারিশ করেছেন তারা বিষয়টি নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন সমন্বয় আয়োজিত এক সেমিনারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিকার নিয়ে প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয় প্রায় পুরো বছর জুড়েই সারা দেশে চলে ভিজিএফ ভিজিডি কাবিখা সহ প্রায় চুরাশি ধরনের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিভিন্ন দাতা ও উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার আর্থিক সহায়তা ছাড়াও সরকার নিজস্ব অর্থায়নে এসব কর্মসূচিতে খরচ করছে কোটি কোটি টাকা কিন্তু কারা পাচ্ছেন এসব সাহায্যের সুবিধা সেই মূল বিষয়ই প্রশ্নবিদ্ধ হয় বারবার স্বয়ং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রীও নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বললেন এর দুর্বলতার কথা
আমি তারপরে তোমার পরে টাকা গুলো দিচ্ছ না আবার এটা তার একদম গরিব মানুষ একদম মহিলা না এক ভিক্ষা গরিব তার একদম মোটামুটি কিছু কিছু কাজ করে আর মানুষের কাছে হাত কেটে চলে একদম বয়স তারপরে সে আমাদের আমার চাপে তো আমি এখন বিভাগ করছি চাপে চাই চাইটাই ফেরত দিচ্ছে এক মহিলা বলতেছে যে আমার চারশো টাকা ফেরত দিতে হবে কেন আমি সুধি করে চারশো টাকায় ছয়শো টাকা দিয়ে আসবে টাকা দিচ্ছে আমার ছয়শো টাকা দিতে তবে এও বলা হয় অনিয়মের এই হার শতকরা পনেরো থেকে বিশ ভাগ যখন যে পার্টি ক্ষমতায় এসছে তার পক্ষে যে সমস্ত ভোট ব্যাংকগুলো আছে তাতে অধিকাংশ লোকে এই কার্ডগুলো পেয়েছে জন্য প্রতিনিধিদের কার্যক্রম এর স্বচ্ছ বানানোর জন্য এর জবাবিধা বানানোর জন্য আমাদের কি করা হবে এটা আমার কাছে বিরাট প্রশ্ন আর এই জন্য দুর্বলতা কাটিয়ে সুফলের হার বাড়ানোর পরামর্শ উঠে আসে বক্তাদের অভিজ্ঞতা এবং গবেষণা থেকে যদি আমরা পাছাই প্রক্রিয়ায় জন অংশগ্রহণ বাড়াইতে পারি তাহলে এই সমস্ত সমস্যাগুলো অনেকটাই সমাধান সম্ভব দুর্নীতি এবং স্বচ্ছতা সহ অবস্থান করে না এই জন্য স্বচ্ছতা যত বৃদ্ধি করা যাবে দুর্নীতি তত কমে যাবে বলা হয় কর্মসূচিগুলো তদারক করতে এনজিও ও স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করার হার বাড়ানো হলে দুর্নীতিও কমে আসবে এস এম বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা পুনর্বাসন তহবিল গঠন করার শর্তে গ্রামীণ ব্যাংককে কর অব্যাহতি দিয়েছিল সরকার তবে ওই সুবিধা নিয়ে একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা হলেও নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেখান থেকে ব্যয় করা হয়েছে নামমাত্র একই সাথে কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য গ্রামীণ ব্যাংকে দেয়া নরয়ের অনুদানে টাকা সরিয়ে নেওয়া হয় গ্রামীণ কল্যাণে যা গ্রামীণ ব্যাংকের এক্তিয়ার বহির্ভূত বলেই মনে করে সরকারের পর্যালোচনা কমিটি এই নিয়ে থাকছে জুলফিকার আলী ধারাবাহিক প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্ব কথা ছিল মুনাফার উপর কর না দিয়ে যে টাকা বেঁচে যাবে তা দিয়ে গড়া হবে একটি পুনর্বাসন তহবিল যা আবার সরকারকে ফিরিয়ে দেয়া হবে ঝড় ও বন্যা সহ অন্য যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তবে সব কথা রাখেননি নোবেল বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ও তার গ্রামীণ ব্যাংক সরকারি পর্যালোচনা কমিটি এমন অভিযোগ এনে বলছে কর অবকাশের সুবিধা নিয়ে গঠন করা বিশেষ তহবিলে টাকা জমা রাখা হয়েছে বছরের পর বছর যদিও সেখান থেকে ব্যয় করা হয়েছে নামমাত্র কমিটি বলছে দেশে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও গেল এগারো বছরে বিতরণ করা হয়েছে তহবিলের মাত্র শতকরা আঠাশ ভাগ অর্থ বাকি বাহাত্তর ভাগ টাকা কোথায় গেল তা অবশ্য জানাতে পারেনি সরকারি কমিটি এরকম যদি একটা বড় ফান্ড তৈরি করা থাকে দেশের দুর্যোগে সেটা কাজে লাগার কথা তো এটা যদি না করা হয় তা আমি বলবো এটা দুঃখজনক এটা করা ঠিক হয়নি এটা যে কাজের জন্য এই ফান্ডটা করা হয়েছিল সেই কাজে লাগানো উচিত ছিল তো যদি অতি উদার ভাবে এই ধরনের অর্থ দেওয়া হয় তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান কোনো মতেই বাণিজ্যিকভাবে টিকে থাকতে পারবে না সরকারি পর্যালোচনা কমিটির অভিযোগ গ্রামীণ ব্যাংক নরওয়ের অনুদানের টাকা গ্রামীণ কল্যাণে সরিয়ে নেয় কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে অবশ্য বিষয়টি দাতা দেশের সাথে নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ায় এ নিয়ে এখন আর বিশেষ কোনো আপত্তি নেই কমিটির তবে পুরো বিষয়টি গ্রামীণ ব্যাংকের এক্তিয়ার বহির্ভূত বলেই অভিমত তাদের তবে এগুলির সিদ্ধান্ত গ্রামীণ ব্যাংকের বোর্ড গ্রহণ করেছে ডক্টর ইউনুস একা গ্রহণ গ্রহণ করেন নাই এবং এগুলোর অনেকগুলির সাথে সরকারের লেনদেন রয়েছে সরকার হয় প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে এগুলোকে স্বীকার করে নিয়েছেন তো সেই ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে যে এগুলো বেআইনিভাবে করা হয়েছে এ ধরনের যুক্তি তোলার কোনো মানে হয় না এ অবস্থায় সরকারি পর্যালোচনা কমিটি গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে জমা নেওয়া আমানত ও সুদের উপর সরকারকে কর ধরার পরামর্শ দিয়েছে জুলফিকার আলী এটিএন বাংলা ঢাকা লিবিয়া ফেরত বাংলাদেশিদের তৈরি পোশাক শিল্পে পুনর্বাসনের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিজেএমএর নবনির্বাচিত সভাপতি সফিয়াল ইসলাম মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে বিয়াল্লিশ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সকালে প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলে তিনি এই কথা বলেন এ প্রসঙ্গে নবনির্বাচিত সভাপতি জানান প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লিবিয়া ফেরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের এই শিল্পে পুনর্বাসন করা হবে এ সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়নে সরকারের পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী 
এদিকে দেশে ধর্মীয় সম্প্রীতির সুপরিবেশ বিরাজ করছে বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাঁচ দিনের সফরে ঢাকায় আসা ভ্যাটিকান ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সংলাপ সংক্রান্ত কাউন্সিলের সভাপতি কার্ডিনাল জিন লুইস টরান প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি একথা বলেন আলোচনাকালে দেশের শিক্ষা কার্যক্রম বিশেষ করে নারী শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন শেখ হাসিনা ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের জনজীবন এই পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা দুশো ছাড়িয়েছে এর মধ্যে শুধু অ্যালাবামা রাজ্যেই মারা গেছে একশো আঠাশ জন ওই অঞ্চলের সাতটি রাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কঙ্কন নাগ গত শুক্রবার থেকে বেশ কয়েকবার আঘাত হানলেও বুধবারই সবচেয়ে ভয়ানক দুর্যোগ নেমে আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অ্যালাবামা মিসিসিপি জর্জিয়া টেনিসে সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঘরবাড়ি যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জনজীবন ঝড়ে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়া দোকানের এই মালিক বলছিলেন তার অভিজ্ঞতার কথা দুর্যোগ মোকাবেলায় এরই মধ্যে ওই অঞ্চলে কেন্দ্রীয় অর্থ ভাণ্ডার থেকে ত্রাণ সাহায্য পাঠিয়েছে মার্কিন সরকার এছাড়া জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত সাতটি রাজ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি পোষাতে সব ধরনের সাহায্য করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মার্কিন আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে গত কয়েক দিনে অন্তত তিনশো ছোট বড় ঘূর্ণিঝড় দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে আঘাত হেনেছে যার মধ্যে শুধু বুধবারই আঘাত হানে একশো তিরিশটি উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা রাজ্যে আঘাত হেনে ঘূর্ণিঝড় ধীরে ধীরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের দিকে সরে যাবে বলে জানিয়েছে তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আওয়ামী লীগ কৃষক বান্ধব সরকার এবারও ক্ষমতায় এসে তার দল কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত এবং কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বাড়িয়েছে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন কৃষক লীগের উনচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে গণভবনে অনুষ্ঠিত এক বক্তৃতায় আওয়ামী লীগ প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন আমরা প্রায় চোদ্দশো মেগাওয়াটের উপরে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি যা তারা পাঁচ বছরে পারে নাই শহরে মানুষ বিদ্যুৎ পাক আর না পাক আমার কৃষক কখনো বঞ্চিত হয়নি আমি কৃষকদের সেচের সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রেখেছি তাতে শহরের মানুষ আমাকে যথেষ্ট গালমন্দ দিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই অর্থাৎ আমাদের পদক্ষেপ হচ্ছে সবসময় একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় হরকাতুল জিহাদের শীর্ষ নেতা মাওলানা শেখ ফরিদ আহমেদের সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত একই মামলায় সাবেক দুই গোয়েন্দা প্রধান রেজাকুল হায়দার চৌধুরী ও আব্দুর রহিমকে পাঠানো হয়েছে জেল হাজতে এর মধ্যে আব্দুর রহিমের জামিন আবেদন না মঞ্জুর করেছে আদালত মাহমুদুর রহমানের রিপোর্ট নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জাহাজের শীর্ষ নেতা মুফতি আব্দুল হান্নান স্বীকারিত্বমূলক জবানবন্দিতে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার সাথে শেখ ফরিদ আহমেদের জড়িত থাকার কথা জানায় এক যুগেরও বেশি সময় পলাতক থাকার পর টঙ্গি এলাকা থেকে র্যাবের হাতে ধরা পড়ে শেখ ফরিদ হরকাতুল জাহাজের বর্তমান আমি শেখ ফরিদ আরও কয়েকটি চাঞ্চল্যকর মামলার চার শিবভুক্ত আসামি একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় তদন্ত সংস্থা সিআইডি বৃহস্পতিবার শেখ ফরিদের দশ দিনের রিমান্ড চাইলে আদালত সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন রিমান্ডে জিজ্ঞাসাদের পর মুফতি আব্দুল হান্নান ও শেখ ফরিদ আহমেদকে টিএফআই ছেলে মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে মুফতি হান্নান দোষ স্বীকারোক্তিমূলক যে জবানবন্দি দিয়েছে সেই জবানবন্দিতে গ্রানেড হামলার ব্যাপারে এই ফরিদের সংশ্লিষ্টতা এবং জড়িত থাকার বক্তব্য এসেছে এদিকে একই মামলায় এনএসআই ডিজিএফআই সাবেক দুই মহাপরিচালক রাজাকুল হাজার চৌধুরী আব্দুল রহিমকে চার দিনের রিমান্ড শেষে আদালতে আনা হয় দুই দফায় আট দিনের রিমান্ড শেষে নতুন করে রিমান্ড নেওয়া চাওয়ায় আদালত তাদের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন আব্দুল রহিমের পক্ষে তার আইনজীবী জামিন আবেদন করলে আদালত তা নামঞ্জুর করেন রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান কৌশলী সৈয়দ রেজাউর রহমান জানান রিমান্ডে তাদের দেওয়া তথ্য যাচাই বাছাই করে দেখা হচ্ছে আরজেস গ্রেনেড সম্পর্কে তারা তথ্য দিয়েছেন দুজনই কারণ তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কাজেই এই যে গ্রানেড আসলো কোথা থেকে আসলো কিভাবে আসলো তারা 
জানার দায়িত্ব ছিল তাদের উপরে এবং জেনে আগাম তারা প্রিভেন্টিভ কোনো মেজার নেন নাই উপরন্তু এ ব্যাপারে তাদের সংশ্লিষ্টতা ছিল বলে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা আরো জানান মামলার অধিকতার তদন্তে নতুন যাদের নাম এসেছে তাদের অনেকেই গ্রেপ্তারের পর ঘটনার সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে তথ্য দিয়েছে তাই খুব শীঘ্রই এ মামলার সম্পূরক চার্জশিট আদালতে দাখিল করা যাবে মোহাম্মদ রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা একাত্তরের মানবতা বিরোধী অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে আটক জামাত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাইদিকে শর্ত সাপেক্ষে একদিনের জন্য ধানমন্ডির সেফ হোমে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এছাড়া মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় জামিনে থাকা বিএনপির সাবেক মন্ত্রী আব্দুল আলিমকে আগামী একুশে জুলাই আবারও আদালতে হাজির হবার নির্দেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ঝাড়কাঠির কলেজ ছাত্র লিমনের বিরুদ্ধে র্যাবের দায়ের করা মামলায় তদন্ত করেই পুলিশ চার্জশিট দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শাহারা খাতুন তবে এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিষয় নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন লিমন দোষী না নির্দোষ এখন আদালতে এটা প্রমাণ হবে সকালে মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প পর্যালোচনার সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী কথা বলেন এই ঘটনায় সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে না বলেও সাংবাদিকদের জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এটা তদন্ত করেই তারা চার্জশিট দিয়েছে এটা তো আমার কিছু করার নাই এটা তো আমার কিছু বলার নেই এখানে আই এফ নাথিং টু সে এখন এটা বিচার করবে কোর্ট এখন সেটা কোর্টের উপর নির্ভর করবে কি ওনার নিশ্চয়ই কোর্ট সেটাকে ভালোভাবে দেখবেন এবং বিচার করবেন এবং যেটা সত্যি সেটা সেখানে উদ্ঘাটন হওয়ার সম্ভাবনা আছে আফতাব গ্রুপ অর্থ সংবাদ বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড বিসিবিএল এর কর্পোরেট অফিস দিলকুশার ইউনিস্ট্রেড সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়েছে এই উপলক্ষে আয়োজিত এক গ্রাহক সমাবেশে নতুন অফিসের উদ্বোধন করেন সমাবেশের প্রধান অতিথি ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান এ কিউ সিদ্দিকি এছাড়া এতে অন্যান্যের মধ্যে ব্যাংকের পরিচালক প্রধান নির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং গ্রাহক ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস আন্তর্জাতিক সংবাদ ফিলিস্তিনের শাসক দল ফাতা এবং গাজা উপত্যকা নিয়ন্ত্রণকারী হামাস গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে সকল বিভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে একটি সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে এই চুক্তি অনুযায়ী একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য তারিখ ঠিক করা হবে গত চার বছরেরও বেশি সময় ধরে পশ্চিম তীর ও গাজার নিয়ন্ত্রণকারী হামাস ও ফাতা গোষ্ঠী বিভক্ত ছিল তবে এই প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েল জানিয়েছে ফিলিস্তিন হামাস ও ইসরায়েল দুপক্ষের সাথে একই সাথে শান্তি বজায় রাখতে পারে না ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন ফিলিস্তিনি সরকারের উচিত ইসরায়েলের সাথে শান্তি স্থাপনের সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়া আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে ফিলিস্তিন সরকারের উচিত সহিংসতা বন্ধের পাশাপাশি ইসরায়েলের সাথে শান্তি স্থাপনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা আজ শেখ জামালের জন্মদিন বঙ্গবন্ধু পুত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেজ ভাই বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা শেখ জামালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের আয়োজনে দিনভর নানা কর্মসূচি পালন করা হয় সকালে রাজধানীর বিভিন্ন এটিম শিশুদের নিয়ে বনানী গোরস্থানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি তার কবর জিয়ারত দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয় এরপর শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব মাঠে শিশুদের খেলাধুলা ও কাঙালি ভোজের ব্যবস্থা ছিল গ্রামীণ ফোন পেশাদার ফুটবল বি লিগের দ্বিতীয় পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ঢাকা মোহামেডান জয় পেয়েছে কক্সবাজার স্টেডিয়ামে তারা দুই শূন্য গোলে হারিয়েছে চট্টগ্রাম আবাহনীকে ঢাকার জয়েন্টরা খেলার প্রথম অর্ধেই দুই গোলের জয় নিশ্চিত করে খেলার একচল্লিশ মিনিটে আনোয়ারের গোলে এগিয়ে যায় ঢাকা মোহামেডান প্রথম অর্ধের শেষ বাঁশি বাজার আগে বিদেশি খেলোয়াড় সানডে করেন দ্বিতীয় গোল এই জয়ে লিগ টেবিলের পঞ্চম স্থানে থাকা মোহামেডানের সংগ্রহ বারো খেলায় ষোলো পয়েন্ট আর সমান খেলায় তলানির দল চট্টগ্রাম আবাহনীর পয়েন্ট মাত্র চার আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি জোড়া গোলে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে রিয়াল মাদ্রিদকে দুই শূন্য গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা 
এই জয়ডে ফাইনালের পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে পেউ কার্ডিওলার দল সান্টিয়াগো বার্নাবুতের সমান তালে খেলেও প্রথমার্ধের গোলের দেখা পায়নি দু দল একষট্টি মিনিটে দানি আলভেসকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন রিয়ালের পেপে এর কিছুক্ষণের মধ্যেই মাদ্রিদ বেঞ্চ থেকে গ্যালারিতে গিয়ে বসতে হয় কোচ হোসে মরিনহোকে তারপরই দেখা মেলে মেসি ম্যাজিকের ছিয়াত্তর মিনিটে বদলি খেলোয়াড় ইব্রাহিম আফেলের ক্রস থেকে বার্সাকে এগিয়ে নেন টানা দুবারের বিশ্বসেরা ফুটবলার আর সাতাশি মিনিটে যে অবিস্মরণীয় গোলটি করেন মেসি তাতেই আরও একবার প্রমাণ হয় কেন তাকে ভিন গ্রহের খেলোয়াড় বলা হয় চলতি মৌসুমে বারণতম গোল করার পথে মাঝ পাঠে পাওয়া বল ধরে তিন মাদ্রিদ ডিফেন্ডার এবং গোলকিপারকে বোকা বানান মেসি ফিরতে লেগে বড় কোনো চমক দেখাতে না পারলে এবার ফাইনাল খেলা হচ্ছে না রেকর্ড নয়বারের চ্যাম্পিয়নদের আইপিএল এর ম্যাচে দিল্লি ডেয়ার ডেভিলসকে জয়ের জন্য একশো উনপঞ্চাশ রানের টার্গেট দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স জবাবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দিল্লির সংগ্রহ এক উইকেটে উনত্রিশ রান এর আগে দিল্লির ফিরোজরা কোটলায় টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে কলকাতা সাত উইকেটে তোলে একশো রান দলের বিয়াল্লিশ রানে জ্যাকালিস ও গোস্বামীর উইকেট হারায় কলকাতা তৃতীয় উইকেট জুটিতে অধিনায়ক গম্ভীর ও মনোজ তিওয়ারি দলের স্কোরে যোগ করেন চল্লিশ রান সতীর্থদের আসা যাওয়ার মাঝেও তিওয়ারি সর্বোচ্চ একষট্টি রানে অপরাজিত থাকেন দিল্লি ডেডেভিলসের বোলার উমেশ যাদব তুলে নেন দুই উইকেট শেষ করার আগে ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম আরও একবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করা সম্ভব বললেন সিইসি আগে সরকারের অধীনে নির্বাচন এই ব্যবস্থাকে বিতর্কিত করবে বিশিষ্ট জনদের অভিমত পদ্মা সেতু নির্মাণে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে ঋণ চুক্তির সই বাংলাদেশ পাবে সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা স্বজন প্রীতি ও স্বচ্ছতার অভাবেই ভিজিএফ ভিজিডির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না গবেষক বিশ্লেষক এবং সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অভিমত কর অবকাশ পেলেও পুনর্বাসন কাজ করেনি গ্রামীণ ব্যাংক নরওয়ের অনুদান গ্রামীণ ফান্ডে সরানোর উদ্দেশ্য ছিল কর ফাঁকি পর্যালোচনা কমিটির রিপোর্ট এবং ঘূর্ণিঝড়ে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের মৃতের সংখ্যা দুশো ছাড়িয়েছে সাতটি রাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন গ্রামত শেষ করছি